Make your day. Right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Ya mwana ndugu yangu kwa amba unafatilia tarifa mbali mbali utagundua kwa amba ilikuwa ni majuzi akiwa pale mkwani morogoro katibu mkuu wa CCM anaitua daktari Bashiru Ali alisema kwa amba uh, CCM um, ser, alisema serikali ya awamu ya kumi ilikosa uwalali kisiasa kauli ambayo imetafsiriwa tofauti tofauti na baadhi ya wanasiasa mbali mbali nchini Tanzania moja kati ya wanasiasa mbao wameamua kumjibu katibu huyu mkuu wa CCM ni pamoja na mchungaji pita msigwa huyu ni mbunge wa jimbo la Iringa mjini kupitia chama cha demokrasia na maendeleo chadema msigwa amekimbilia kwenye mtanda wake wa Instagram na kuposti kwamba ya Bashiru na CCM anaandika nimemsikia Bashiru Ali katibu mkuu wa CCM kauli yake inajaribu kujenga dhana potofu kuwa CCM imekuwa ikishinda kihalali lakini kwa kura ndogo kwa sababu eti wananchi hawana imani na mfumo wa uchaguzi ukweli ni kwamba CCM ya Bashiru haijawe kushinda kihalali katika uchaguzi wa wote ule. Si wakura kidogo wala wakura nyingi. CCM ya Bashiru haijawe kushinda popote kihalali. Wakati CCM ya Kina Kikwete na Kinana iliangaika kutafuta ushindi kwa kutumia rushwa na wizi wa kura. CCM ya Bashiru hata kwa kutumia rushwa na wizi wa kura bado haina uwezo wa kupata ushindi. Ni CCM iliyofikia kilele cha juu kabisa kuchokwa na kukataliwa na umma. Kwa maneno mengine ushindani uliopo hivi sasa si baina ya vyama vya upinzani na CCM kama ilivyozoeleka huko nyuma kimsingi CCM anayezungumzia Bashiru hata haipo ni ukweli mfumo wetu wa uchaguzi una mapungufu na dosari nyingi lakini kabla ya kuzungumzia mfumo na shauri Bashiru na watafute namna ya kufufua kile chama cha siasa kilichokuwa kinaitwa CCM ili tushindane kwa sera na mikakati na sio kwa mitutu ya bunduki mfumo wa uchaguzi upo kwa ajili ya vyama vya siasa na si kwa ajili ya jeshi la polisi na vyombo vingine vya dola vilivyojipa kazi ya kuisaidia CCM iliyokufa na hata maboresho yote yanayohitajika kufanyika katika mfumo wetu wa uchaguzi yanapaswa kulenga vyama halali vya siasa vinavyoshindana hii imeandikwa na Peter Msigwa ni MP for Iringa aba ndicho alichokiandika sasa baada ya kuandika hivyo kumekuwa na comment tofauti kwa kulingana na wafuasi wake kwenye mtandao huo wa Instagram mmoja anaitwa Filomo Filemoni Simsamba yeye yeah, anasema kwamba msigo huwezi kujikosoa na kujiisha kama akili yako imejikita katika lawama na dhani lawama na kuisi unaonewa na shauri kaeni pamoja na mjijadili wapi mnakosea na mbadilike kulingana na wakati. Mwingine anaitwa Apasia nane anaandika kwa sababu alizaliwa akiwa mbunge akili ndogo kama ya mende wa chooni. Alafu huyo mwingine huyo huyo mnani mwingine huyo anaitwa Akram Lunya. Anasema ninyi ndio wachumia tumbo wachache mlobaki. Alafu mwingine anaitwa Tajiri wa ndoto anasema ajiandae kuiacha Iringa mjini mbili na ishirini Komenti nyingine ni anasema shikamoo mjomba msigo point umeongea Aya, alafu ziko komenti nyingi sana ziko komenti nyingi sana ndugu yangu sasa labda tujikumbushe kile alichosema katibu mkuu wa CCM anaitwa Bashiru Ali akiwa pale mkoani Morogoro alisema alisema kwa mara ya kwanza alifunguka na kueleza historia ya Tanzania anasema mwaka mbili na kumi nchi ilipata serikali ambayo haikuwa na uwalali wa kisiasa dr Bashiru alisema hayo mjini Morogoro alipokuwa akitoa mada katika kongamano la mtandao wa vikundi vya wakulima mviwata lofanyika ukumbi wa chuo kikuu cha Kiislamu Morogoro alisema, ma serikali hiyo ilipatikana kwa sababu zaidi ya asilimia hamsini ya wapiga kura waliojiandikisha uh, kupiga kura hawakujitokeza siku ya uchaguzi. Katika uchaguzi wa mwaka na kumi ambayo Jakaya Kikwete alichaguliwa kuongoza serikali kwa awamu ya pili wapiga kura walijiandikisha walikuwa zaidi ya milioni ishirini lakini waliojitokeza kupiga kura ni milioni nane peke yake sawa na asilimia mbili Bashiru anasema jambo la nne linalotaka kuzungumza ni uwajibikaji namna gani ya kusimamia serikali ili iwe uh, upande we nu kwa sababu kweli ni kwamba mamlaka ya serikali yako mikononi mwa umma na umma ni walio wengi ambao ni ninyi 
na vyo vyote vilivyo mo serikali ni mali yenu isipokuwa kuna mchakato wa usimamizi wa vyo venu kupitia serikali na moja mchakato ni uchaguzi hebu tujiulize tabia yenu na mwenendo wenu wakati wa uchaguzi koje tuambizane ukweli Ms, uh, mkisha pewa kofia na t-shirt fulana ambayo um, alafu nyimbo zikaanza kupigwa mbele kwa mbele huwa mnapata nafasi ya kuoje sifa za mnayetaka kumchagua je sifa ya chama mnachotaka kukichagua kina ya kinachopiga kina, kina mbele kwa mbele unaijua kwa hiyo neno eneo jingine muhimu huko nafasi yenu ni kuwa sehemu ya mchakato wa kuwajibisha wote wenye vyo venu kwa hiyo msichague kiongozi kwa tisheti kwa kofia kwa ubwabwa kwa pesa kwa kufanya hivyo mnatengeneza watu wanaokuja kuwaonea kwa sababu dhuluma zote na uonevu hazikufanywa na, wa, na wakoloni zinafanywa na wale mliowachagua ninyi wenyewe au wa, wale waliotoliwa na wale mlio wachagua. Sasa watu ambao ni wajanja mimi naweza kusema wapiga kura wa Tanzania ambao wamefika hatua ya kudharau uchaguzi wanakaa nyumbani siku ya uchaguzi kwa sababu wanaona ni kama kituko na mchezo wa kuigiza. Na ndio maana leo kupata watu kuhudhuria kupiga kura inakuwa shida. Kote tunakoshinda ni chini ya asilimia 30 chini ya asilimia 40. Hakuna mahali ambako wapiga kura wamejitokeza kwa zaidi ya asilimia hamsini. Kwa mwaka kumi ilitoa fursa watu wengi walijiandikisha zaidi ya asilimia moja. Kumbe walikuwa wanataka kile kipatarata, yani kitambulisho cha kupiga kura kwa sababu kinatumika kwenda polisi kudhamini kujitambulisha ulipopata kuingia mitiani. Kwa maana ya kwanza katika historia ya nchi hii tulipata serikali ambayo haikuwa na uhalali kisiasa kwa sababu wapiga kura zaidi ya asilimia hamsini walibaki nyumbani na tatizo hili halijaisha lakini wanasiasa mwanasiasa akishinda anasema ushindi ni ushindi tu hata kama ni wakura moja ajali kwamba ushindi ule unatakiwa uwe na uhalali tulifika mahali ambapo ikifika wakati wa uchaguzi wagombea wanauza nyumba wanakopa wanaitisha mikutano ya kuchangisha usipomchangia mkali utafikia uta, uspo, uspo mchangia, mkali utafikiria na kwenda hospitali kutibiwa hiyo ndio habari ambayo ayo pia alizungumza daktari Bashiru Ali akiwa pale mkoani Morogoro ambayo uh, pita msigwa ameamua kumjibu kwa, ku, kwa kutumia mtanda wake wa Instagram. Nini maoni yako uh, kati ya kila alichosema pita msigwa na alichosema Bashiru? Naomba niachie hapo kwenye sehemu ya kutoa maoni usisahau ku like na kusubscribe Giliboni Online TV kwa habari nyingine kama hizi na nyinginezo. Make your day right. Giliboni Online TV kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification